இந்த வீடியோலாம் நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஷன் போஸ்டர் வந்து எப்படி ப்ளெண்டரில் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன மோஷன் போஸ்டர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி நான் ப்ளெண்டரில் ட்ரை பண்ணி வந்து ஒரு ஆல்ரெடி அந்த மோஷன் போஸ்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்க்குறதா அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மோஷன் போஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மோஷன் போஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து நானாக ட்ரை பண்ண மெத்தட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்லாம் தான் கிடையாது ஸோ நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஈவன் வந்து இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் பண்ணலாம் பட் இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி வந்து ப்ளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நான் மோஷன் போஸ்டர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் மோஷன் போஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் பென் டூலில் யூஸ் பண்ணி நான் ஹைலைட்டான இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு நான் ரெண்டு ரெண்டு ஹைலைட்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இது வந்து பென் டூல் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பின்னாடி எதுவும் பேக்ரவுண்ட் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதே போல் ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் பெருசாக்குற இருந்தாலும் பெருசாக்கிக்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோ வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்னா ஃபைல் வந்து பெருசாக்கிக்கோங்க ஸோ ஃபைல் போய்ட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பிஎன்ஜி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சேவர்ஸ் கொடுத்து பிஎன்ஜி சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவர்ஸில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎன்ஜி இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் சேவர்ஸ் கொடுத்து பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் அது வந்து பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ளெண்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ளெண்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மெயின் திங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளெண்டரில் இமேஜ் வந்து நம்ம வந்து பிளைனாக வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஆடன் வச்சு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் எடிட்டில் போய்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் போங்க எடிட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ப்ரெஃபரன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதில் லெஃப்ட் சைடில் ஆடான்ஸ் இருக்கும் ஆடான்ஸ் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு சைடில் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் சர்ச்சில் இமேஜ் அப்படின்னு அடிச்சிங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் இமேஜ் ஆஸ் பிளேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இமேஜ் இமேஜில் இமேஜ் ஆஸ் பிளேன்ஸ்னோட ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அது கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ கிளிக் பண்ண அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இமேஜை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ தனித்தனியாக இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஒரேடியாக இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது தனித்தனியாக இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் கடை பிளேனாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மெட்டீரியல் ஆப்ஷன் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இமேஜை வந்து கட் அவுட்டாக பார்க்க முடியும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்லாத வசி நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து எதுவுமே சேவ் பண்ணாத வசி நம்மளால் அந்த இமேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இதே வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக கிடைக்காது ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேணும் அப்படிங்கிற வசி நான் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதே போல் இந்த இமேஜை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் நைன்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் டேப் இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் டேப்பில் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே வந்திங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் ஆல்ஃபா பிளெண்டுன்னு இருக்கும் அதை ஆல்ஃபா கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க இல்லைனா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக கட் அவுட் வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நான் ஆல்ஃபா கிளிப் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஷிஃப்டியே ஹெல்த்தி டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஷிஃப்டி ஆயிரத்தி நீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வரும் கீபோர்டில் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுற மூலிமா இந்த டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அழிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து
ப்ளெண்டர் ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டவுட் ஏதாச்சும் தனியாக இருந்ததுனா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளெண்டர் ஃபைல் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு இந்த ப்ளெண்டர் ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மோஷன் போஸ்டரை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பின்னாடி வந்து சின்னதாக ஒரு மாடல் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கும் வந்து ப்ரொசீஜரல் டெக்ஸரிங் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து அந்த லோகோ அந்த லோகோவையும் வந்து மேஜை வந்து பிளேனாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம அந்த விஜய் ஃபோட்டோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணோமோ அதே போல் அந்த லோகோவையும் வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதில் லைட்னிங்கில் முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாகி எஃபெக்ட் தான் ஸோ இந்த ஃபாகி எஃபெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் உங்களுக்கு வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த வேர்ல்டு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்காது கிரே கலரில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து டார்க் கலரில் டார்க்காக வேணும் அப்படிங்கிற வாசி டா பிளாக் கலரில் மாற்றிடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபாகி எஃபெக்ட்டு ஸோ ஃபாகி எஃபெக்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஃபாகி எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஒரு ஃபாகி எஃபெக்ட் இல்லாமல் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபாகி எஃபெக்ட் எடுத்து வரணும் அப்படின்னா அந்த வேர்ல்டுலேயே கீழே வந்து வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனபிள் பண்ணுங்கள் எனபிள் பண்ணக்கப்புறம் கீழே வந்து வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வால்யூம் ஸ்கேட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் அந்த ஃபாகி எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஃபாகி வந்து ரொம்ப ஓவராக இருக்க வசி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அந்த வால்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்காக உங்களால் அந்த ஃபாகை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பின்னாடி அந்த லைட் வேற வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த லைட் மூலியமாக உங்களால் கேமராவில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபாகி எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதனால் அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த லைட் வச்சிருக்கேன் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து த்ரீ டி தான் ஸோ இந்த லைட் வந்து த்ரீ டி மாடல் பண்ணேன் ஸோ அதே போல் உங்களுக்கு சே சேரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேரும் வந்து மாடல் பண்ணது தான் அது இது இந்த லைட்டு தான் வந்து கொஞ்சம் ஹை பாலி ஸோ அந்த சேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சும்மா ஒரு க்யூப் வச்சு எக்ஸ்க்யூட் பண்ணி எடுத்து வந்த இந்த சேர் தான் ஸோ அதில் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஸன்ஸ் பெயிண்டரில் டெக்ஸ்சர் பண்ணது சப்ஸன்ஸ் பெயிண்டரில் டெக்ஸ்சர் பண்ணி அது இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அது வந்து சேரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாடல் தான் த்ரீ மாடல் தான் அது வந்து டூ டி இமேஜ் கிடையாது ஸோ அதே போல் அந்த லைட்டும் வந்து த்ரீ டி மாடல் தான் ஸோ மற்றபடி மற்றபடி சின்ன அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டி இமேஜு இந்த சேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த கேமராவில் இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த கேமராவில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த சேர் வந்து கீழே உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை நான் கண்டுக்கல ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க கேமரா ஸோ கேமராங்கிற பேசும்போது தான் கேமரா வந்து மெயினான இதில் இது ஸோ அனிமேஷன் அவ்வளோவா இல்லைனாலும் கேமரா மூமெண்ட் தான் இந்த இது மோஷன் பஸ்டரில் ஃபுல்லாகவே கேமரா வந்து ஆட் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடில் போயிட்டு கேமரா அப்படின்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா போதும் கேமரா வந்துடும் நம் பேரில் ஜீரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலிமா உங்களால் கேமரா ஆங்கிளை வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ கேமரா ஆங்கிளில் நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேமரா அனிமேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் ஃப்ரேம் வந்து காமிக்கும் டைம் லைனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் வச்சுருங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்னில் செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேமராவா கேமரா வந்து எங்கே ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் இருக்கணுமோ அங்கேயும் செட் பண்ணி வச்சுருங்க நான் அதையும் வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ கேமரா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் எங்கே வரணுமோ அங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுருங்க ஸோ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐ எழுத்துங்க ஸோ ஐ எழுத்துனீங்கன்னா இன்செட் கீ ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்கல் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா அந்த கேமரா வந்து அங்கே செட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து அந்த டைம் லைனில் கீ ஃப்ரேம் வந்து கடைசி பொசிஷனில் வைப்போம் டிஃபால்ட்டாக டைம் லைனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டிங்கில் வந்து த்ரீ டூ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரையும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேமரா திருப்பி வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மூவ் பண்ணிவிட்டு எங்கே கடைசியாக எண்டி கேமரா வந்து எங்கே எண்டிங் ஆகணுமோ அங்கே வந்து மூவ் பண்ணி
அவுட்புட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரிசோல்யூஷன்லாம் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ரிசோல்யூஷன் நீங்கள் ஃபோர் கே வேணால் ஃபோர் கே மாற்றிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்டாக வந்து ஃப்ரேம் ரேட்டு ஃப்ரேம் ரேட் டிஃபால்ட்டாக தேர்ட்டி எஃபிஎஸில் இருக்கட்டும் அதை மாற்றாதீங்க ஸோ அவுட்புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களை எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் அந்த லொக்கேஷனை கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஃபைல் ஃபார்மட் ஸோ ஃபைல் ஃபார்மட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப்எஃப் எம்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலர் வந்து ஆர்ஜிபி இருக்கா பார்த்துங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து மேலே லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டர் அப்படின்னு போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டர் அனிமேஷன் இருக்கும் அது கிட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அனிமேஷன் ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டைம் எடுத்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து அந்த வீடியோ ரெண்டர் ஆகி முடிச்சிடும் ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டர் நல்ல ஒரு சூப்பரான கேமிங் கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக ரெண்டர் ஆகும் ஸோ இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ரெண்டர் ஆகும் ஸோ ரெண்டர் ஆகி முடிச்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷனில் ரெண்டர் சேவ் ஆகி முடிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளெண்டரில் மோஷன் போஸ்டர் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இது போல இன்னும் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்